ilikuwa 2015 ile nilienda hospitali wote niliambiwa nifanyiwe niende nifunjwe mgu itengenezwe sasa niliambiwa ni lazima nitafute specialist nikaenda Nairobi kutafuta specialist ile nilipata si kwa na NHIF akaniambia nataka 300000 sasa ikawa ngumu kwangu kupata ikawa ni lazima niweke harambe ndio nipate pesa ya kuwekewa chumba nikatafuta tukaweka harambe tuka, 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 tukaenda hospitali nikawekewa chumba ile niliwekewa chumba nikakaa nayo mpaka 20, 2017 2017 nilikuwa nilikuwa nataka NHIF sana. Sasa nikaamua lazima ni niende ni register kwa NHIF. Nilikuwa on Friday. Tarehe 25 ndio nilienda nika register kwa NHIF. Sasa tukamaliza 26, 27 nikaanguka na motorbike. Nikafujika mguu tena lengine sasa nikawa nime nime nimerejesta kwa NHIF sasa nimevunjika mguu na ile ingine haiwezi tembea hata na crutches nilikuwa tu nashikiliwa kama ni, ni kupelekwa kwa choo napelekwa kila kitu nilikuwa nafanyiwa sasa nikamaliza miezi mbili kutoka mwezi wa kumi wa kumi na moja. Sasa mwezi wa kumi na mbili vile nilianza tena kutembea na crutches chumba yenye nilikuwa nimewekewa ikaingia kwa joint ikaenda lock nikawa na nice uchungu sana na ni lazima itolewe sasa ndio nilienda kwa NHIF ndio nisaidike kuto, kutolewa hiyo chuma sababu ilikuwa ina inanisumbua sana mungu mwingine imefujika na hii haiwezi tembea sasa yenye ilikuwa na chuma ndio mwezi wa pili ukianza ndio nilienda kwa NHIF nikaenda nikaongea na wao hapo nilizaitika sana sababu NHIF ilinitolea 130000 ya kutolewa chuma ndio nikaenda nikatolewa tarehe 15 mwezi wa pili sasa vile nilitolewa nilikaa hospitali siku tatu na siku ya tatu ndio nilikuwa nirudi nyumbani by the time nilikuwa nitoke hospitali NHIF ilikuwa imesha clear bill. Sikuwa naona mbele wala nyuma ya kutolewa hiyo chuma. Nilikuwa naona hakuna hakuna hope nyingine. Lakini NHIF ilinisaidia sana.